हैं नर्सिंग क्लासेस में आज का जो विषय है वो हम देखेंगे नॉर्मल पिपेरियम और नॉर्मल पिपेरियम प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको नॉर्मल पिपेरियम का डेफिनेशन और उसका एनाटॉमिकल कंसिड्रेशन इन्वॉल्यूशन का बताया था और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फिजियोलॉजिकल कंसिड्रेशन ऑफ द नॉर्मल पिपेरियम so the physiology of the involution is it starts from the uh, uterus and especially the uterine body uterine body ka jo part hai as we all know the uterus is divided into uh, various various parts like fundal region and the body and the isthmus and the cervix but the physiological consideration is mainly occurs in the uterine body यूट्रस के जो बॉडी है उसमें सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएगा ड्यूरिंग इन्वॉल्यूशन सो देर आर थ्री मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द यूट्राइन बॉडी फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज यूट्राइन मसल्स एंड सेकेंड इज ब्लड वेसल्स एंड थर्ड यूट्राइन बॉडीज कॉम्पोनेंट इज एंडोमेट्रियम सो फर्स्ट वी विल गो विद द यूट्राइन मसल्स सो ड्यूरिंग द पिपेरियम नंबर ऑफ मसल फाइबर्स नॉट डिक्रीज पिपेरियम के दरमियान जो नंबर्स ऑफ मसल फाइबर्स हैं यूट्रस के अंदर में जो भी मसल फाइबर्स हैं हमको पता है देर विज देयर इज हाइपर ट्रॉपी एंड हाइपर प्लाजिया ऑकर्स ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के दौरान यूट्राइन मसल्स में क्या हुआ था हाइपर प्लाजिया हुआ था हाइपर ट्रॉफी हुआ था और इसके कारण से जो मसल्स थे वो क्या हो गए थे वो उनके साइज में इंक्रीज हो गया था साइज बढ़ गया था उनका और उसके कारण से यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से जो प्रेगनेंसी के समय उनके साइज में जो या शेप में जो चेंजेस आए थे तो किस तरह से वापस अपने उसको रिगेन करेगा तो ड्यूरिंग द पिपेरियम पिपेरियम के समय नंबर ऑफ मसल फाइबर्स नॉट डिक्रीज जो मसल फाइबर्स है वो डिक्रीज नहीं होते हैं बट सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ मायोमेट्रियल साइज लेकिन जो मायोमेट्रियम है जो लेयर जो एक मेम्बरे मसल है यूट्रस का उसका जो मायोमेट्रियम है मायोमेट्रियम को जो साइज है वो साइज क्या हो जाएगा पिपेरियम के समय में वो रिड्यूज हो जाएगा एंड द विड्रॉल ऑफ द स्टोरॉयड हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन विड्रॉल ऑफ द स्टोरॉयड हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन और वहाँ पे नेचुरली जब भी इन्वॉल्यूशन का प्रोसेस होगा तो स्टोरॉयड हार्मोन्स और एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्ट्रॉन्स रिलीज होंगे दैट विल लीड द इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ यूट्राइन कोलेजिनेस एंड रिलीज ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जब स्टोरॉयड हार्मोन्स और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन निकलेंगे बाहर तो उनके कारण से क्या होगा ये किसकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कोलेजिनेस कोलेजिनेस एक प्रोटीन है और ये रिलीज करेंगे किसको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को रिलीज करेंगे और जब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज हो जाएगा और यूट्राइन कोलेजिनेस की एक्टिविटी जब बढ़ जाएगी तब ऑटोलाइसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म सो ऑटोलाइसिस क्या होता है सेल्फ का सेल्स का टिश्यूज का सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है और यहाँ पर किसका ऑटोलाइसिस हो रहा है किसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है प्रोटोप्लाज्म का डिस्ट्रक्शन होएगा जब ऑटोलाइसिस होगा प्रोटोप्लाज्म का उसके बाद से पैप्टोन्स जो है वो रिलीज होंगे पैप्टोन्स विल लिबरेशन ऑफ पैप्टोन्स इन टू द ब्लड स्ट्रीम और ये पैप्टोन्स ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होंगे और उसके बाद में द पैप्टोन्स विल इंक्रीज एक्सक्रीट आउट बाय द किडनी इन द फॉर्म ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिन और यूरिया और क्रिएटिन के फॉर्म के फॉर्म से ये जो पैप्टोन्स हैं ये किडनी के थ्रू बाहर निकल जाएंगे और ये पूरा प्रोसेस है ये पूरा फिजियोलॉजी है कि किस तरह से जो मसल्स हैं यूट्राइन मसल्स हैं ये अपनी पुरानी स्थिति में किस तरह से किस फिजियोलॉजिकल चेंजेस को के साथ साथ क्या फिजियोलॉजी है जिसके कारण से जो एनलार्ज जो मसल्स थे वो धीरे धीरे करके अप टू द एंड ऑफ सिक्स वीक्स वो अपने नॉर्मल जो उनका साइज है उसको वापस अपने साइज को रीगेन करेंगे तो यूट्राइन मसल्स को अपने साइज को वापस रीगेन करने के पीछे ये फिजियोलॉजी है ये फिजियोलॉजी होती है जिसके के कारण से जो मसल्स होती हैं वो अपने नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वापस हो जाती हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द मसल्स ऑफ द यूट्राइन बॉडी नाउ वी विल मूव ऑन द ब्लड वेसल्स ऑफ द यूट्राइन बॉडी तो 
सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे ब्लड वेसल्स मोर प्रोनाउंस एट द प्लेसेंटल साइड्स जो प्लेसेंटा जहाँ पे इम्प्लांट हुआ था हम वहाँ के ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे तो हमने देखा था हमको मालूम है कि जहाँ पे प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है वहाँ पे प्लेसेंटा में मेजर आर्टरीज होती हैं वेन्स होती हैं जो कि पूरा न्यूट्रिशन ब्लड ऑक्सीजन जो कुछ भी फीटर्स के लिए उसकी ग्रोथ के लिए उस के लिए उसकी लाइफ के लिए असेंशियल है वो सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही थी उसको प्लेसेंटा के थ्रू मिल रही थी और प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ से आ रही थी मेजर आर्टरीज से और मेजर वेन्स से आ रही थी तो अब सबसे ज़्यादा जो फिजोलॉजिकल कंसिड्रेशन रहेगा वो यूट्राइन बॉडी में ब्लड कहाँ पर रहेगा जहाँ पर प्लेसेंटा इम्प्लांट था वहाँ के ब्लड वेसल्स की हम बात करेंगे तो आर्टरीज आर कॉन्स्ट्रिक्टेड जो भी आर्टरीज होंगी वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएंगी बाय कॉन्ट्रेक्शन जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके बाद से डिलीवरी के बाद भी यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन होना जरूरी है एक ही टोन में रहेगा तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगी तो उनको कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन बहुत जरूरी है तो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन के कारण से ये जो आर्टरीज हैं इट विल बिकम कॉन्स्ट्रिक्टेड ये संकुचित हो जाएंगी आ, इनका जो साइज था जो डायलेटेड थी वो सुकड़ जाएंगी ठीक है और उसके बाद थिकनिंग ऑफ द इंटीमा बाय द थ्रोम्बोसिस हमको पता है आर्टरीज का हमको मालूम है इसमें इंटीमा होता है कि क्या स्ट्रक्चर है थ्रोम्बोस थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस होने के लिए जो इंटीमा है उसका थिकनिंग होना बहुत ही जरूरी है तो थिकनिंग होगा यहाँ पर इंटीमा का आर्टरीज यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएंगी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एंड द वेन्स ऑफ द प्लेसेंटल साइड ऑल्सो विल अंडर गोर्स इन टू द थ्रोम्बोसिस और इसके बाद में जो इस तरह से जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें इनकी फिजोलॉजी में यहाँ पर चेंजेस आएंगे तो आर्टरीज और जो वेन्स है वन वीक्स के अंदर में इनके अंदर में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं तो ये कहलाएगा पूरा आपका फिजोलॉजिकल कंसिडरेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स मोर प्रोनाउंस इन द प्लेसेंटल साइड्स प्लेसेंटल साइड्स में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो चेंजेस होना है वो ज़रूरी है आर्टरीज का कॉन्ट्रेक्शन होएगा थिकनिंग ऑफ द इंटीमा होगा और उसके बाद थ्रोम्बोसिस होगा और जिसके कारण से ब्लड वेसल्स में यहाँ पर ये चेंजेस आएंगे और उसके बाद में हम देखेंगे सबसे लास्ट एंडोमेट्रियम तो इन प्रेग्नेंट स्टेट जो एंडोमेट्रियम होता है वो डेसिडुआ कहा जाता है डेसिडुआ क्या है एंडोमेट्रियम ही है लेकिन प्रेग्नेंट स्टेट में जो एंडोमेट्रियम है वो डेसिडुआ कहा जाता है तो सून आफ्टर द डिलीवरी और फॉलोइंग द डिलीवरी कास्ट ऑफ द डेसिडुआ विथ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स तो जैसे ही बच्चे का जन्म एट द प्लेसेंटल साइड जैसे ही बच्चे का जन्म हो रहा है डिलीवरी हो रही है और उसके बाद से जब प्लेसेंटा और उसके मेम्ब्रेन्स लेबर के थर्ड स्टेज में बाहर निकल रहे हैं तो जो डेसिड हुआ है वो प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन के साथ साथ प्लेसेंटल साइड स्पेशली जो प्लेसेंटल साइड्स हैं वहाँ से जो डेसिड हुआ है जो एंडोमेट्रियम था वो कास्ट ऑफ हो जाएगा वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा उसका एक्सपल्शन हो जाएगा सुपरफिशियली पार्ट ऑफ पार्ट कंटेनिंग डीजेनरेटेड डेसिड हुआ अब अगर हम एंडोमेट्रियम के पार्ट और हम बात करेंगे डेसिड हुआ तो उसमें क्या क्या रहता है तो सुपरफिशियल जो पार्ट होता है डेसिड हुआ का या जो प्रेगनेंट एंडोमेट्रियम का है वो क्या क्या कंटेन करके रखता उसमें क्या क्या होता है उसमें होता है डीजेनरेटेड डेसिड हुआ डीजेनरेटेड डेसिड हुआ होता है ब्लड सेल्स होता है एंड बिट्स ऑफ फीटल मेम्ब्रेन इसमें ये तीन तीन चीजें रहती हैं एंडोमेट्रियम क्या है एंडोमेट्रियम जब प्रेग्नेंट स्टेट में वो क्या कहलाता है डेसिड हुआ कहलाता है अब यहाँ फिजियोलॉजी हम क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं कि जो प्लेसेंटल साइट है जहाँ पे प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन था जब प्लेसेंटा बाहर निकलेगा जब प्लेसेंटा थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा और उसकी मेमरेंस जब बाहर निकलेंगी तो जहाँ पे प्लेसेंटा जुड़ा हुआ था जिस जगह पे वो जगह से डेसिड हुआ उतना बाहर निकल जाएगा लेकिन उसके बाद का जो और जो उसकी और जो यूट्राइन बॉडी में जो डेसिड हुआ है उसके अंदर में क्या क्या रहेगा उसके अंदर में तीन चीजें रहेंगी डीजेनरेटेड यहाँ पे डेसिडुआ रहेगा ब्लड सेल्स रहेंगे एंड बिट्स ऑफ फीटल मेम्ब्रेन ये तीन चीजें और भी रहेंगी जिनको भी अभी बाहर में निकलना है तो उसके बाद में क्या होगा कुछ समय के बाद में डीजेनरेटेड डेसिडुआ ब्लड सेल्स एंड बिट्स ऑफ फीटल मेम्ब्रेन दे ऑल थ्री बिकम्स नेक्रोटिक ये सब चीजें क्या हो जाएंगी नेक्रोटिक हो जाएंगी और उसके बाद में आकास्ट ऑफ कास्ट विथ लोकिया 
और इनको बाहर निकलना है इनको ये नेक्रोटिक हो जाएंगे क्योंकि ब्लड सप्लाई यहाँ पे ब्लड सप्लाई में चेंजेस आ रहा है वेरिएशन आ रहा है उसके बाद से यहाँ पे इनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी क्योंकि अब इनकी कोई जरूरत नहीं है तो डिजेनरेटेड डेसिड हुआ ब्लड सेल्स और ब्लड सॉफ ये सारी चीजें एक साथ नेक्रोटिक होकर कास्ट ऑफ हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ लोकिया तो जो लोकिया है वो मैं इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि लोकिया क्या है तो लोकिया जब रिलीज होता है एक डिस्चार्ज है पुरुलेंट डिस्चार्ज है जिसके अंदर में क्या क्या रहता है डिजेनरेटेड डेसिडुआ रहता है ब्लड सेल्स रहते हैं और फीटल के मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन का कुछ भाग पाया जाता है तो ये था कि एंडोमेट्रियम में होता क्या है वो कैसे बाहर निकलता है अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम तो एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी के समय में क्या बना डेसिडुआ बना अब डेसिडुआ तो बाहर निकल गया अब बाहर फिर से रीजेनरेशन होना है एंडोमेट्रियम का फिर से बनना है तो एंडोमेट्रियम का जो बनना होता है वो बाय द एंड ऑफ सेवंथ डे मतलब पिपेरियम का जो सेवंथ डे है वहां से एंडोमेट्रियम का रीजेनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उसके बाद में एंडोमेट्रियम के रीजेनरेशन के प्रोसेस के लिए एपिथीलियम का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है तो एपिथीलियम है जो फॉर्म होता है कब बाय द टेंथ डे दस दिन में एपिथीलियम का फॉर्मेशन हो जाता है एंडोमेट्रियम का प्रोसेस का रीजेनरेशन कब से स्टार्ट होता है सेवंथ डे जैसे ही खत्म होता है बाय द एंड ऑफ सेवंथ डे यहाँ से रीजेनरेशन एंडोमेट्रियम का होना शुरू हो जाएगा उसके बाद में एपिथीलियम का फॉर्मेशन बहुत जरूरी है एंडोमेट्रियम के रीजेनरेशन के लिए तो पूरा एपिथीलियम फॉर्म कब हो जाएगा टेंथ डे में एपिथीलियम बन जाएगा और एंटायर एंटायर रीजेनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम विल बी कंप्लीट इन दिक्कतींथ डे एक्सेप्ट प्लेसेंटल साइड तो पूरा जो एंडोमेट्रियम है ये रीजेनरेट हो जाएगा पूरा कंप्लीटली फिर से ये फॉर्म्ड हो जाएगा सिक्सटीन डे में सोलवे दिन में ये फिर से बन जाएगा लेकिन सिर्फ जो प्लेसेंटल साइट है जहां पे प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हुआ था वहां पे सोलह दिनों के अंदर में एंडोमेट्रियम रीजेनरेट नहीं होगा प्लेसेंटल साइट में एंडोमेट्रियम को रीजेनरेट होने के लिए पूरा सिक्स वीक्स का टाइम लगेगा जहां पे प्लेसेंटा था जहां पे प्लेसेंटा इम्प्लांट था वहां पे एंडोमेट्रियम जनरेट कब होगा सिक्स वीक्स में एंडोमेट्रियम जनरेट होगा लेकिन जो पूरा उसके अलावा जो बचा हुआ भाग है प्लेसेंटल साइट्स को अगर हम छोड़ दें तो जितना भी एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होना था वो सोलवे दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो ये था पूरा फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन ऑफ द नॉर्मल पिपेरियम और इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस स्पेशली मसल्स ब्लड वेसल्स एंड एंडोमेट्रियम थैंक यू